Welcome back to MP Graph. Araku Girijanam Godu, Kottapalli Geetaku Vinapadthoondha, Oatlu Vesi Gelipinchina Janam, Tanakosun Yedru Choosthunnaarana Sangathii, Aamekku Gurtthoondha, Dattata Grama Allo Saitam, MP Peri Chepte Endukku Mandi Padthunnaar, Parijah Aapparitni Dikha Kaadu, Kanisun Chuttan Chubga Kuda Maavaipu Ravatan Leedan Tunna Parijalakku, Yen Samadhanan Cheputtharu. Indonesia மொத்தம் ஓடர்ல சங்க்கியா பண்ணேண்டு லக்ஷயலா டப்பை ரெண்டு வேலா மூடு வந்தல நலப்பை ரெண்டு வேல பத்தனால்கு சார்வத்திருக்க என்னிக்கல்லு இக்கட நின்சி வைசைப்பி தருப்புன போட்டி கேசு கெலிச்சாரு கொத்த பல்லி கீதா TDP நின்சி கும்மடி சந்தியாரானி காங்கரிஸ் நின்சி மாஜி கேண்டிரமந்திரிக்க नियोचक वर्गानिके अंदुबाटलो उन्डे माट यला उन्ना, लोक्सबलो मात्रम् आमेकु 97 सैतों हाजर उन्दी, डब्भै एड़ चेर्चेल्लो पाल्गुन्ना रामी, विविद समस्यल मीद 5135 प्रस्नल अडिग्यारू, ग्रामीन प्रांतालो डिजिटल அறக்கு நியோஜக்க வர்கள்லோ நீடி சமச்யா Sports Authority of India Subcenter ஏற்பாட்டுலான்டி பிரச்னலு இந்தலோ உன்னை MP Lots நிதுல கர்ச்சிலோ அம்புலன்சலு LED lightல ஏற்பாட்டுகு பிராதான்யத்தை இச்சானன்டு நாரு கீதா அம்புலன்சல் செவிடும் சருக்கிந்தி தர்வாதா எக்கடா குட lighting சதுபையம் மத்து அறுக்கு constituencyல் So, this lighting is very important because in general, we are afraid of the people who are afraid of the people who are afraid of the people. So, we have to concentrate on LED lights. We have to cut solar panels on the solar panels. We have to cut the current bill. We have to disconnect the solar panels on the solar panels. And the third thing is that roads, internal connectivity roads, we have to cut the solar panels. Particularly burial grounds के सम्मधिन्चन roads हैं, में चूसे होंटार, burial grounds सम्मधिन्चन roads हैं, तरवात, इस्कूल्स के सम्मधिन्ची, RO water filters, RO water plants, next, solar geysers for the hospitals, इवन्नी कुड उक रेंडु कोटल तट इवड़न जर्गेंदी, मारुमूल प्रांथल प्रजल निविस्तन कॉंस्टियांसी, Healthy इपंचायती परदिलो पूजारी पाकलु, पूडूरु, मुसूरु, मद्धलूरु उन्डग, वोक्क पूजारी पाकलिलो मात्रमी इंटिंटिकी कुलाई सदुपायानी कल्पिंचारु, अन्तकु मिंची MP माकु चेसिंदेन लेधन्टु नारु ग्रामस्तिलु, कनीसम MP दत्तत्त तीसकुन्नारंटे विनी पोंगी पोयामनी परस्तती इन्त घोरंगा उन्टुन दनुकोले दन्टुन्नदी मारेड मिल्ली पंचायती वासुल माटा पीगार माकु चाला हामिल इच्चेर अंडर ग्राउंड ड्रैनेज इस्ता नन्नारु अधी इंक 
తర్వాత నుంచి ఇంకా మాకు లైట్లు కానీ ఏమి సప్లై చేయలేదు ఎంపీ గారి నిధులతోటి వాటర్ సప్లై వాటర్ జరిగేదే మాత్రం కొద్దిగా జరుగుతుంది అది కూడా ఫుల్గా లేదండి అలా కొనసాగుతూ ఉంది కొద్దిగా అది ఎంతవరకు వస్తుందో మాకు తెలియదండి అప్పుడు వేలక్షణంలో చూసిందే కానీ అండి ఇప్పుడు వచ్చి మేము చూడలేదండి తర్వాత తీసుకున్నారన్నారు అంతే అంతే తెలుసు కానీ అండి ఇప్పుడు వచ్చి మాకు తెలియదండి మరి అది తత్త తీసుకున్నారంటే ఆ సొమ్ము అంతా ఏం చేస్తున్నారో ఏం చేస్తున్నారో కూడా మాకు తెలియదండి మరి మేము ఇదిగో ఇక్కడే చూస్తున్నామండి ఇక్కడే ఏం కడుతున్నారు ఏమండి ఏం కడుతున్నారో ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు ఎంపీ గీత దత్తత తీసుకున్న మరో గ్రామం అనంతగిరి ఇక్కడ అభివృద్ధి ప్రణాళికలు సిద్ధమయ్యాయంటున్నారే కానీ వాస్తవంలో అవి కనిపించడం లేదంటున్నారు ఇటీవల కొత్తగా కరెంట్ పోల్స్ పెట్టడం తప్ప మరే మార్పు లేదన్నది గ్రామస్తుల మాట ఎక్కడి సమస్యలు అక్కడే ఉన్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అనంతగిరి టూరిస్ట్ అయినా పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదంటున్నారు అనంతగిరి గ్రామ పంచాయతీలో దత్తత గ్రామంగా ఆవిడ తీసుకున్నది వాస్తవం గాని ఒక్క వర్క్ కూడా ఎక్కడ కొనసాగలేదు ఇప్పుడు వరకు కూడా ఎంపీ గారి నిధుల నుండి ఎటువంటి కార్యక్రమాలు ఒక రోడ్డు గాని ఒక బిల్డింగ్ గాని ఒక హౌసింగ్ గాని మరి ఆవిడికి సంబంధించినటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే స్కీములలో ఎటువంటిది కూడా రాయితీలు ఇంతవరకు పెట్టలేదండి మా పంచాయతీ మొత్తాన్ని ఎంపీ కొత్తపల్లి గీత గారు దత్తత తీసుకున్నారు కానీ ఏ ఒక్క డెవలప్మెంట్స్ మాత్రం లేదు ఇప్పటికీ కనిపించట్లేదు వీధి లైట్ సమస్య అలాగే ఉంది రోడ్డు బాగాలేవు డ్రైనేజ్ సమస్య ఇలా ఒక్కసారి కూడా రాలేదండి దత్తత తీసుకోవడం మాత్రం తీసుకున్నామని ప్రకటించారు కానీ ఒకసారి కూడా రాలేదు ఇక మూడు దత్తత గ్రామం విజయనగరం జిల్లా కురుపాం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఉన్న గుమ్మ లక్ష్మీపురం ఇక్కడ కూడా సేమ్ సీట్ నీటి అవసరాల కోసం రెండు బోర్డు వేయించడం ఎనిమిది ఎల్ఈడి లైట్లు పెట్టించడం మినహా చేసిందేం లేదన్నది ఊరి ప్రజల మాట చివరికి పంచాయతీ బిల్డింగ్ శిథిలావస్థకు చేరుకున్నా పట్టించుకోలేదు చేయాల్సింది చాలా ఉన్నా దత్తత తీసుకున్నానని చెప్పి పార్లమెంట్ సభ్యురాలు టైం పాస్ చేస్తున్నారు తప్ప ప్రత్యేక శ్రద్ద తీసుకున్న దాఖలాలు లేవంటున్నారు అసలు ఆమె కనిపించడం లేదని చెప్పేవాళ్లు కొందరైతే ఇక పనే చేయబోరని ఫిక్స్ అయ్యామనే వారు మరికొందరు ముందు వచ్చారు ఇప్పటి వరకు రాలేదండి ఏదైనా అవసరం ఉంటే మేము మేడం గారిని అక్కడ కూడా వెళ్ళి ఒకసారి కలవడం కూడా జరిగింది అయినా కూడా ఆవిడ ఈ రోజు వరకు కూడా ఇక్కడికి రాలేదండి సోలార్ ల్యాంపులు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఒక రెండు బోర్లు కూడా ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అయితే ఎనిమిది సోలార్ ల్యాంపుల్లో వాటిని మెయింటెనెన్స్కి పట్టించుకున్న నాదుడు కూడా లేకుండా పోయారు మిగిలిన ఎనిమిది ల్యాంపుల కోసం మేము ఎంపీడీఓను కలిసాము కానీ ఆయన కూడా స్పందించలేదు అభివృద్ధి మటుకు పెద్దగా జరగలేదండి ఇంకా జరుగుతుందేమో కూడా అనుకోవడానికి కూడా మనకి అవకాశాలు ఎట్లా లేవు ఆవిడ కనిపించట్లేదు అసలు ఒకసారి రెండుసార్లు వచ్చారు తర్వాత మరి ఇంతవరకు మాకు కనబడలేదు కేవలం దత్తత గ్రామాలు మాత్రమే కాదు మిగతా ఎక్కడ ఎవరిని కదిలించినా కూడా ఎంపీ ఏం చేయలేదు మేము ఈ పరిసరాల్లో ఆమెను ఎప్పుడు చూడలేదు అన్న మాటలే వినిపిస్తున్నాయి ఎన్నికల టైంలో తప్ప ఎప్పుడు ఇటువైపు రాలేదంటున్నారు పార్వతీపురం వాసులు ఎక్కడికి వెళితే ఆమె కలుస్తారో సమస్యలు చెప్పుకునే వీలుందో అర్థం కావడం లేదంటున్నారు ఆవిడ ఎక్కడ ఉంటారో అందుబాటులో లేదు ఆవిడ సంబంధించి నాయకులు కూడా లేరు అలాగే ఆవిడ ఏ పార్టీలో ఉన్నారో ఎవరికి తెలియదు మరి ఎవరిని ఎప్పుడు వచ్చి అవ్వాలి ఏ రకంగా ఆవిడని కలవాలంటే ఎప్పుడు వచ్చి అవ్వాలనే విషయం ఇక్కడ పార్వతి పట్టణ వాసుకి ఎవరికి తెలియదు ఏమి పని ఏమి బాగోలేదు ఆవిడ మంచి పని చేయట్లేదు అంటే ఆవిడ కనబడిపోవడం చాలా ఘోరం అండి అది అందరూ నమ్మి ఓట్లు వేసిన తర్వాత ఈ మోసం చేయడం అనేది చాలా సాలూరు పార్వతీపురం అరకు పాడేరు ఇలా ప్రతి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ లోనూ ఎంపీ పనితీరు మీద తీవ్ర అసంతృప్తే ఉంది అక్కడక్కడ ఎల్ఈడి లైట్లు పెట్టించి సీసీ రోడ్లు వేయించినా మొత్తంగా చూసినట్లయితే ఆమె అందుబాటులో ఉండరన్నది ప్రధానంగా ఉన్న విమర్శ ఎక్కడికెళ్లి కలవాలన్నది ఎక్కువ మంది క్వశ్చన్ మార్క్ విశాఖలో ఆఫీస్ ఉందని తెలుసుకుని పది సార్లు వెళ్లినా ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒకటి చెప్పి పంపేస్తారు తప్ప ఒక్కసారి కూడా ఎంపీ దర్శనం కాలేదంటున్నారు ఒక పర్యాయం తప్ప ఇంతవరకు మూడు సంవత్సరాల్లో ఆవిడ ముఖం కూడా మాకు తెలీదు ప్రజల ప్రజలకు అందుబాటు నాకే అందుబాటు లేని కూడా ఇంకా ప్రజలకు అందుబాటు పెట్టండి నేను వైజాగ్ వెళ్ళే కనీసం పది సార్లు వెళ్ళాను అక్కడ కూడా లేరు గిరిజన అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేకంగా వస్తున్న నిధులు ఏమవుతున్నాయంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు ఎంపీ రాజకీయ ప్రత్యర్థులు ఇచ్చిన హామీలేవి నెరవేరలేదని ప్రజల కోసం ఏం చేశానో ఆమె ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని అంటున్నారు కేంద్రం ఇస్తున్నటువంటి నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎంపీ గారు ఆవిడ సొంతంగా ఖర్చు పెట్టాలి మరి ఆ విషయం మీద ఏంటంటే కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో ఎక్కడ కనీ విని ఎరిగిన రీతిలో ఉపాధామి పథకంలో ఉన్నటువంటి రోడ్లు అయితే గిరిజనులకి అభివృద్ధి అంటే ఆమడ దూరంలో ఉన్నటువంటి గిరిజన గ్రామాలు ఈ రోజు ఉపాధామి పనుల వల్ల చ
ప్రజలు ప్రత్యర్థుల స్పందన ఇలా ఉంటే ఎంపీ మాత్రం తాను అరకు నియోజకవర్గం కోసం చాలా చేస్తున్నానంటున్నారు లోకల్ గా కార్యాలయం ఏర్పాటుతో పాటు సమస్యల పరిష్కారానికి కూడా కృషి చేస్తున్నానంటున్నారు ఎక్కడెక్కడైతే ఇంపార్టెన్స్ ఉందో వేరే నిధులు కేటాయించలేము అక్కడ మాత్రం ఎంపీ ల్యాడ్స్ వాడి మిగతా కన్వర్జెన్స్ లో ఉన్న ఫండ్స్ అన్ని కూడా దీనికి వాడడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టెన్ క్రోజ్ నాకు ఫండ్ ఇంకా ఉంది కాబట్టి నేను ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నానంటే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఇప్పుడు వరకు మనం పిల్లలకి మన బంకర్ బెడ్స్ ఇప్పించడం జరిగింది దీని తర్వాత డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ని టేకప్ చేసి డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ నా ఫండ్ ఒక వన్ ఆర్ టూ క్రోజ్ నా ఫండ్ కలిపి కోల్ ఇండియా నుంచి కానీ అదర్ సిఎస్ఆర్ ఫండ్ నుంచి కానీ ఇంకొక ఫైవ్ క్రోజ్ వరకు రూపిన్ చేసి ఆల్ ఆశ్రమ పాఠశాలకు రెండు వందల మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్న ఆశ్రమ పాఠశాలకి ఒక డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ చొప్పున కంప్లీట్గా కాన్స్టిట్యున్సీలో అన్ని క్లాస్ రూమ్స్కి అన్ని వీటికి డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ అన్నది ఈ టర్మ్ కంప్లీట్ అవ్వక ముందు నేను చేయాలని ఇది ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ఇది డెఫినెట్ గా చేస్తాను భౌగోళికంగా చూస్తే అరకు లోక్ సభ నియోజకవర్గం మిగతా ప్రాంతాల కంటే భిన్నమైనది ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధి తరచూ ప్రజల దగ్గరికి వెళితే తప్ప వాళ్లే నాయకులున్న చోటుకొచ్చి సమస్యలు చెప్పుకునే అవకాశాలు తక్కువ జనావాసాల మధ్య దూరం ఆ స్థాయిలో ఉంటుంది దానికి తగ్గట్లు రవాణా సదుపాయం కూడా తక్కువే ఇది ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ లోని ప్రాంతం కావడంతో ఎమ్మెల్యేల కన్నా ఎంపీ పాత్రే చాలా కీలకం అలాంటి చోట కొత్తపల్లి గీతకు ఇటు ఎమ్మెల్యేలతో సఖ్యత లేదు అటు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండరు రాజకీయంగా చూస్తే వైసీపీ నుంచి ఎంపీగా గెలిచి ఆ పార్టీలో మొదటి ఏడాది మాత్రమే కుదురుగా ఉన్నారు తరువాత అటు ఇటు ఊగిసలాడి చివరికి సైకిల్ ఎక్కారు ప్రస్తుతం అధికార పార్టీ అనుబంధ సభ్యురాలిగా ఉన్నా పనులు మాత్రం జరగడం లేదు వచ్చే ఏడాదిన్నరలో పనితీరు మారకుంటే ఈసారి ఎన్నికల్ని ఎదుర్కోవడం కష్టమేనన్న విశ్లేషణలు నియోజకవర్గంలో వినిపిస్తున్నాయి